আঠাশ অক্টোবর মহাসমাবেশের ব্যাপক প্রস্তুতি বিএনপির গায়েবি মামলায় নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের অভিযোগ অবরোধ বাস পড়িয়ে সংবিধান সংশোধনের স্বপ্ন পূরণ হবে না হুঁশিয়ারি ওবায়দুল কাদের নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের বিধান নিয়ে এসে এই পার্লামেন্টে তারা যদি এটাকে পাশ করে নিয়ে আসে সংবিধানে আনে তাহলে এই সংবিধানে অতিরিক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারে আপনাদের ইচ্ছে মতো সংবিধানকে কচু কাটা করবেন সেই স্বপ্ন কোনোদিনও সফল হবে না মহাসমাবেশ ও নজর পিটার হাসের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইলেন যাতায়াতে বাধা থাকবে কি না political activities that are taking place after Durga Puja starting on October 28th remain peaceful and free from violence. আসলে আমরা বন্ধ করার কোনো প্রশ্নই আসে না কোনো চিন্তাও করছি না লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটাবে সেটা যদি শান্তিপূর্ণভাবে মানে শেষ করেন তাহলে আমাদের কিছু বলার নেই দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময় সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অতীতে অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে সব সময় পাশে আওয়ামী লীগ বললেন প্রধানমন্ত্রী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় দেশের অর্থনীতি সঠিক পথে আছে মূল্যস্ফীতি কমাতে কাজ করছে সরকার জানালেন অর্থমন্ত্রী ব্যাংকের এমিটেন্স পাঠালে আরও আড়াই শতাংশ বেশি পাবেন প্রবাসীরা দিন দুপুরে ফিল্মি কায়দায় ডাকাতি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে র্যাবের পোশাক পরে গাড়ি থামিয়ে আটচল্লিশ লাখ টাকা লুট গোয়েন্দা জালে সাতজন অর্থ স্বর্ণলঙ্কার উদ্ধার শারদীয় দুর্গা উৎসবে যেন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অতীতে অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে দুপুরে রাজস্থানের ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির ও রামকৃষ্ণ মিশনে দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে সরকার প্রধান বলেছেন সব ধর্মের মানুষ চলবে যার যার অধিকার নিয়ে কেউ কারো ওপর হস্তক্ষেপ করবে না এ সময় নিজেদের ছোট মনে না করার আহ্বান জানিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বলেছেন আওয়ামী লীগ সব সময়ই পাশে থাকবে ঢাক কাঁশরের বাদ্য শঙ্খধ্বনি মন্ত্রপাঠ আর ভক্তিমূলক সঙ্গীত নৃত্যে শক্তি রূপেন সংস্থিতা অসুর বিনাশী দেবী দুর্গার স্তুতিতে মুখর দেশের প্রতিটি মন্দির বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় আয়োজন শারদীয় দুর্গোৎসবের মহাষ্টমীর দিনে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ভক্ত অনুরাগী পূজারী পুরোহিতদের সঙ্গে সনাতনী উৎসবে গিয়ে নিজ ধর্মীয় ঐশী গ্রন্থ কোরআনের বাণী টেনে সাম্প্রতিক সম্প্রীতিতে জোর দেন সরকার প্রধান পঁচাত্তর সালে পর যে বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর বার বার আঘাত এসেছে কিন্তু আমরা আওয়ামী লীগ সবসময় আপনাদের পাশে ছিলাম পাশে আছি আমরা সবসময় বিশ্বাস করি যে সকল ধর্ম বর্ণের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে ইভেন আমাদের ইসলাম ধর্ম আমাদের সুরা কাফের বলাই আছে স্পষ্ট লাকুন দিন হুকুম অলি দিন যার যার ধর্ম শেষে পালন করবে কাজে কেউ কারো উপর হস্তক্ষেপ করবে না শান্তিপূর্ণ দুর্গোৎসবে যেন কোনো কিছু বাধা না হয় সে বিষয়েও সবাইকে সতর্ক করেন প্রধানমন্ত্রী শান্তিপূর্ণভাবে এই পূজা সম্পন্ন হোক সেটাই আমরা চাই এবং আমরা আছি আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে শুরু করে আমাদের সংগঠনের সকল নেতা কর্মী প্রত্যেকেই পাশে থাকবে কোনো রকম এখানে ঘটনার জন্য না ঘটতে পারে সেদিকে আমরা সতর্ক থাকবো পরে রাজধানীর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে শারদীয় দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় নিজ ভূমিতে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যেন নিজেদের ছোট মনে না করেন সে আহ্বান জানান সরকার প্রধান এই দেশ সকলেই আপনারা কখনো নিজেদেরকে ছোট মনে করবেন না সবসময় মনে করবেন যে এই মাটি আপনাদের এই মাটিতে আপনারা জন্মগ্রহণ করেছেন এখানে আপনাদের সকল অধিকার নিয়েই আপনারা বসবাস করবেন অন্তত এইটুকু আমরা ক্ষমতায় থাকতে এইটুকু বলতে পারি যে সে নিশ্চয়তা আমরা অবশ্যই দিয়ে থাকি এবং দেও পাশে আমরা থাকব সরকার প্রধান বলেন সব ধর্মের মানুষ মিলেই অগ্রযাত্রার পথে এগিয়ে নেবে বাংলাদেশকে বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা 
ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা নারী শক্তির এক রূপ দেবী দুর্গা শারদীয় দুর্গোৎসবের মহাষ্টমীতে অনুষ্ঠিত হলো কুমারী ও সন্ধি পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে চলে ভক্তদের পূজা অর্চনা অঞ্জলি গিরি থেকে আসা গৌরী স্বপন নারদ বচনে কাঁদে কখনো হাসে নির্মল হাসি নাশ করে সকল দুর্গতি দেবী দুর্গা কখনো মাতৃরূপে কখনো কন্যারূপে যার আরাধনা ওমা যেন সকলের ঘরের মেয়ে সকলের আপন সকলের একান্ত স্বজন মহা অষ্টমীর দিন মূল আকর্ষণ কুমারী পূজা এদিন কুমারী কন্যাকে জননী রূপে আরাধনা করা হয় এর মাধ্যমে পৃথিবীর সকল নারী শক্তির বন্দনা করা হয় নারী অজেও নারী শ্রদ্ধেও নারী মায়া এবং ভালোবাসার আধার কুমারী পূজার মাধ্যমে যেন ছড়ানোর চেষ্টা করা হয় এই বার্তা প্রতি বছরের মতো এবারও পুষ্পাঞ্জলির পরে রাজধানীর রামকৃষ্ণ মিশন মণ্ডপে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবারের পাঁচ বছর বয়সী কুমারীর নাম শতাক্ষী গোস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন শুদ্ধাত্মা কুমারীর মধ্যে ভগবতীর সব থেকে বেশি প্রকাশ সেই জন্য কুমারীকে পুজো করা হয় এবং কম বয়সী কুমারীকে পুজো করা হয় ঋতুমতী হওয়ার পরে আর কুমারীর পুজো সাধারণত করা হয় না বিধান আছে এক থেকে ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত বিশ্বের সমস্ত নারীর প্রতিরূপ দেবী দুর্গা তিনি যেমন মমতাময়ী তেমনি অসুর বিনাশিনী আমাদের আপন জন আমাদের মা আসছে আমাদের নতুন সাজে তো শাস্তেই হয় সেই আনন্দে সেই আনন্দটা ভরপুর থাকে মায়ের শক্তিটা আমাদের মধ্যে বিরোধিত হোক এটাই আমরা চাই নারীর প্রতিবাদী রূপ হচ্ছে মা দুর্গা এই দিনে দেবীর কাছে তাই ভক্তদের চাওয়া সমস্ত বেড়া জাল ভেঙে প্রতিটি নারী যেন হয়ে ওঠেন দেবী দুর্গা চন্দ্রিমা চৌধুরী সময় সংবাদ ঢাকা এবার অন্যান্য খবর আঠাশ অক্টোবরের মহাসমাবেশ ঘিরে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএনপি যে কোনো বাধা অতিক্রম করে শান্তিপূর্ণ ও সফল কর্মসূচির প্রত্যয় জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করে বলেছেন সমাবেশের আগে বিরোধী নেতা কর্মীদের গায়েবি মামলায় গ্রেফতার করা হচ্ছে সরকার প্রধান সরাসরি বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপ করে বিএনপি নেতাদের সাচার সাজার ব্যবস্থা করছেন বলেও মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল সরকার পতনের এক দফা দাবিতে আগামী আঠাশ অক্টোবর নয়াপল্টনে মহাসমাবেশের ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএনপি তাই সারা দেশ সহ বিভাগীয় পর্যায়ের সাংগঠনিক সম্পাদক ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে নয়াপল্টনে যৌথ সভা করে দলটি বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গত কয়েকদিনে বিনা উস্কানিতে বিরোধী নেতা কর্মীদের গ্রেফতার ও গায়বি মামলার অভিযোগ তোলেন এ সময় শনিবার প্রধানমন্ত্রীর এক বক্তব্যের জবাবে ফখরুল দাবি করেন সরকার প্রধান সরাসরি বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপ করে বিএনপি নেতাদের সাজার ব্যবস্থা করছেন আঠারো তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত কি ঘটেছে কোথায় মামলা হচ্ছে যে হুমকি তারা দিয়েছেন হাত ভেঙে দেওয়া হবে দাঁত ভেঙে দেওয়া হবে এইসব অনর্গল বলে যাচ্ছেন তারা তো এই বিষয়গুলো তো কোনো ব্যবস্থা তারা নিচ্ছেই না উপরে তারা বিরোধী দলকে নির্মূল করার জন্য তারা এই অবৈধ সরকারের সঙ্গে একজোট হয়ে তারা কাজ করছে আগামী আঠাশ অক্টোবরের মহাসমাবেশ শান্তিপূর্ণ হবে দাবি করে মির্জা ফখরুল বলেন সরকার উস্কানি দিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে চাইছে এটা একেবারে একটা অপপ্রচার আমরা আমাদের কোনো নেতা কোনো দলের কর্মীদেরকে ঢাকায় এসে বসে পড়তে তো বলিনি আমরা বলেছি আঠাশ তারিখে কর্মসূচির পরে যে যার জায়গায় চলে যাবে এবং আমরা পরবর্তী কর্মসূচির জন্য তারা অপেক্ষা করবে বিএনপি আর অন্যান্য দলগুলো কিন্তু এক দল না আপনার এত সোজা নয় যে আপনার ওই ধরনের কোনো ব্যবস্থা নিয়ে বিএনপিকে নির্মূল করা যাবে বিএনপিকে এখন পর্যন্ত নির্মূল করার বহু চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু বিএনপিকে নির্মূল করা যায়নি বর্তমান সরকারের চলতি অধিবেশনে শেষ সংসদ দাবি করে বিএনপি মহাসচিব বলেন এবার আর সরকার পালাবার পথ পাবে না আবারও চলতি সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার বিল পাশ করার আহ্বান জানান তিনি আমি আহ্বান জানাবো আওয়ামী লীগকে নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের বিধান নিয়ে এসে এই পার্লামেন্টে তার যদি এটাকে পাস করে নিয়ে আসে সংবিধানে আনে তাহলে এই সংবিধানের অধীনে তার নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারে কোনো রাস্তা নেই তাদের আমি বলেছি না পালাবার কোনো পথ নেই তো সময় শেষ আপনি বলেছেন যে এই পার্লামেন্ট শেষ অধিবেশন তো আসলেও শেষ অধিবেশন সারা দেশ থেকে নেতাকর্মীদের ঢাকা এসে সরকার পতনের এক দফার মহাসমাবেশ সফল করার আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব প্রধানমন্ত্রী নিজে দিয়েছেন আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা
নভেম্বরে নির্বাচনে ট্রেন ছেড়ে দেবে মিস করলে আফসোস করতে হবে বিএনপিকে আন্দোলনের নামে রাস্তা অবরোধ আর বাস পুড়িয়ে সংবিধান অমান্য করার যে স্বপ্ন তারা দেখছেন তা প্রতিরোধ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেছেন ঢাকা অবরোধের হুমকিকে ভয় পায় না কেউ রং বেরঙের ব্যানার প্ল্যাকার্ড ফেস্টুন আর বাদক দল সহযোগে রোববার সকালে দোয়েল চত্বর থেকে সড়ক বিভাগের আয়োজনে শুরু হয় শোভাযাত্রা শেষ হয় ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে পরে আলোচনা সভায় যোগ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ঢাকা অবরোধের নামে আবারও আগুন সন্ত্রাসের হুমকি আসছে বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে ওবায়দুল কাদের বলেন নভেম্বরে নির্বাচনের ট্রেন ছেড়ে দিবে মিস করলে আফসোস করবে দলটি যারা মনে মনে স্বপ্ন দেখছেন আপনাদের ইচ্ছে মতো সংবিধানকে কচু কাটা করবেন সেই স্বপ্ন কোনোদিনও সফল হবে না নভেম্বর মাসে নির্বাচনের ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে মিস করলে আপনারা পিছিয়ে সচিবালয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন আটাশ অক্টোবর রাজপথ আওয়ামী লীগের দখলেই থাকবে বিএনপির মহাসমাবেশ ছোট সমাবেশ মাঝারি সমাবেশ বিএনপির হাঁটা কর্মসূচি দৌড় কর্মসূচি বসা কর্মসূচি ভবিষ্যতে হয়তো বা হামাগুড়ি কর্মসূচি আমরা কখনো চাপ অনুভব করি নাই আঠাশ তারিখও রাজপথ আওয়ামী লীগের দখলে থাকবে একই দিন বিকেলে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত প্রতিনিধি সভায় দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাসিম বলেন আটাশ অক্টোবর নয় দ্বাদশ নির্বাচন পর্যন্ত পাহারায় থাকবে আওয়ামী লীগ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত আমরা পাহারা দেব ঢাকাবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে আঠাশ অক্টোবরকে কেন্দ্র করে বিএনপি নৈরাজ্য সৃষ্টির যে স্বপ্ন দেখছে তা ধূলিসাত করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন আওয়ামী লীগ নেতারা মাইমুনা হেদার চৌধুরী সময় সংবাদ ঢাকা এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী আফজাল হোসেন যাচ্ছি তার কাছে আফজাল এখন সবার চোখ আসলে হচ্ছে আপনার আঠাশ অক্টোবরের দিকে সেক্ষেত্রে বিএনপির প্রস্তুতি নিয়ে তারা কি বলছে না বিএনপি তারা তাদের নিজের মতো করে প্রস্তুতি নিচ্ছেন এরই মধ্যে যৌথ সভা হচ্ছে সাংগঠনিক বিভাগগুলোর নেতাদের সঙ্গে বসছেন বসে আগামী আঠাশ অক্টোবরের কর্মসূচিটাকে কিভাবে সফল করা যায় সেটির একটি রোডম্যাপ তারা করছেন এবং এর মধ্যে গণসংযোগ করা থেকে শুরু করে সব ধরনের প্রস্তুতি তারা বলছেন যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি তারা নিয়ে রেখেছেন বিএনপি মহাসমাবেশের প্রস্তুতি নিয়ে আজকে যৌথ সভা হয়েছে যৌথ সভা শেষে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাম্প্রতিক সময়ে নানা ইস্যুতেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে এসেছে তার উত্তরই কিন্তু তিনি দিয়েছেন মহাসমাবেশ হবে শান্তিপূর্ণ এবং এই ঢাকায় এসে নেতাকর্মীদের বসে পড়তে বলা হয়নি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক ধরনের আলোচনা হচ্ছে যে আঠাশে অক্টোবর বিএনপির নেতাকর্মীরা ঢাকার বাইরে থেকে নিয়ে এসে ঢাকায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন এ ধরনের বিভিন্ন তথ্য কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘুরছে তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে ঢাকায় এসে বসে পড়তে বলা হয়নি নেতাকর্মীদের আসবেন কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে পালন হবে এবং এরপরে নতুন কর্মসূচির জন্য অপেক্ষা করবেন এবং নেতাকর্মীরা বাসায় ফিরে যাবেন বিএনপি আর অন্য দল এক নয় যেহেতু ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা বলছেন যদি তারা আবারও রাস্তায় বসে যাওয়ার চেষ্টা করেন অবরোধ করার চেষ্টা করেন তাহলে শাপলা চত্বরের মতো দমন করা হবে তারই উত্তর দিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব আজকে তিনি বলেছেন যে বিএনপি সেই দিনের যারা বসেছিল শাপলা চত্বরে আর আজকে বিএনপি যে সমাবেশ বিএনপি আর অন্য দল এক নয় পদত্যাগ না করলে পালানোর পথ পাবে না সরকার সরকারের দেশেও যেমন গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে বিদেশিতেও বিদেশেও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে এখন সরকারের পদত্যাগ ছাড়া এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের বিধানটা সংবিধানে এনে নির্দলীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া আসলে আওয়ামী লীগ সরকারের কোনো পথ নেই দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে দায় সরকারের এই যে বিএনপির আঠাশ অক্টোবর কর্মসূচি ঘিরে ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বলছেন যে রাজপথে দাঁড়াতে দেওয়া হবে না কোনো ধরনের সহিংসতা হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তরফ থেকেও নানা বক্তব্য আসছে তারই প্রেক্ষাপটে বিএনপির মহাসচিব আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও বলছেন যে তারা যেন অতি উৎসাহী কোনো কর্মকাণ্ড না করেন তারা শান্তিপূর্ণভাবেই অন্য 
যে কোনো সময় যে ধরনের কর্মসূচি হয়েছে গত আঠাশ তারিখেও জনসমাবেশ হয়েছে তার মতোই মহাসমাবেশটিও শান্তিপূর্ণ হবে এবং পুলিশ যারা রয়েছেন যারা নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন ওই দিন তাদেরকে অতি উৎসাহী মনোভাব না দেখানোর জন্য সেক্ষেত্রে আফজাল সরকার দলের কথা বলছিল রাজনৈতিক দল হিসেবে ক্ষমতাসীন দলের অবস্থান তাহলে ওই দিন কি থাকছে ক্ষমতাশীল দলও ওই দিন মাঠে থাকবে গত ডিসেম্বর থেকে আমরা দেখে আসছি যে বিএনপির কর্মসূচির দিন আওয়ামী লীগও কর্মসূচি রাখছে এবং এই বিএনপির কর্মসূচির দিনও আওয়ামী লীগ কর্মসূচি রাখার ক্ষেত্রে যেটি হয়েছে যে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক কৌশলের দিক থেকে অনেকটা ফুরফুরে অবস্থানে কিন্তু রয়েছে একভাবে শুধুমাত্র বিএনপিকে মাঠ ছেড়ে দেওয়া সেটি হচ্ছে না আঠাশে অক্টোবরও ঢাকায় আওয়ামী লীগ শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ করবে সেটি হবে বাইতুল মুকরমের দক্ষিণ গেটে আজকে এই ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বলছেন যে ঢাকার প্রবেশপথ থানা ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগের পাহারা থাকবে সাপকে বিশ্বাস করা যায় কিন্তু বিএনপি জামাতকে বিশ্বাস করা যায় না বিএনপি জামাত যতই বলুক তারা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করবে কিন্তু শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির আড়ালে দেশকে অস্থিতিশীল করা নানা ধরনের অরাজকতা করা সেটি উদ্দেশ্য রয়েছে এমনটি কিন্তু ক্ষমতাসীন দল মনে করে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে বিএনপি বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে দু সালে ধ্বংস করেছে কে এম হাসান তারপরে হচ্ছে তাদের দলের রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করা এরপরে নানা রাজনৈতিক সমীকরণ এরপরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসলো এসে দুই বছর ক্ষমতা থাকলো দুই নেত্রীকে মাইনাস করার নানা বিষয় কিন্তু এই বিএনপির কারণেই হয়েছে এবং আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে বিএনপি ধ্বংস করেছে নভেম্বরে নির্বাচনী ট্রেন ছেড়ে যাবে বিএনপি না আসলে আফসোস করবে জানুয়ারিতে বিএনপির পতন যাত্রা যতই মহাসমাবেশ কর্মসূচি দেওয়া হোক হাটা কর্মসূচি দেওয়া হোক বসা কর্মসূচি দেওয়া হোক তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী যেভাবে বলেছেন যতই হোক বিএনপি নির্বাচনে আসবে এবং বিএনপির সামনে নির্বাচনে আসাটাকেই আন্দোলনের শেষ কর্মসূচি হবে এমনটাই কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের নেতারা মনে করছেন সেক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে বিদেশি দূতাবাসদের পক্ষ থেকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমরা স্পেসিফিক বললে তারাও কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্নতার কথা এই বিষয়টি নিয়ে আজকে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এর মধ্যে চলে এসেছে আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বৈঠক করেছেন বৈঠকে কি আলোচনা হয়েছে রিপোর্টেই হয়তো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে রিপোর্টটা দেখে তারপরে রাব্বি আপনার কাছে আলোচনায় ফিরব আঠাশ অক্টোবরের দুই দলের রাজনৈতিক কর্মসূচির দিন যত ঘনিয়ে আসছে বাড়ছে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রধান দুই দলের পাল্টা পাল্টে হুঙ্কারের জেরে এরই মধ্যে সতর্ক অবস্থানের কথা জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এমন পরিস্থিতিতে মহাসমাবেশের দিন কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকছে কিনা জানতে রোববার দুপুরে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতরে যান মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস প্রায় আধ ঘন্টা বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের জানান পূজার পর শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র পরে ব্রিফিং এ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান সড়ক সচল রেখে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি করলে কোনো বাধা দেবে না আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু ঢাকা অচল করতে চাইলে কঠোর হবে সরকার কথা হয়েছিল যে আঠাশ তারিখে বিএনপি যেটা বিরাট কর্মসূচি দিয়েছে যেখানে যে অনেক লোককে তাকে নিয়ে আসবে তোমরা রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিবা কিনা কিংবা তোমরা কি অন্য কিছু করবা কিনা আমরা বলছি যে আমাদের আমাদের ওই ধরনের কোনো প্রোগ্রাম আমাদের নেই আমরা মনে করি তারা যেই এজেন্ডা দিয়েছেন সেটা যদি শান্তিপূর্ণভাবে মানে শেষ করেন তাহলে আমাদের কিছু বলার নেই আঠাশ তারিখের রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে আতঙ্কের কোনো কারণ নেই বলেও আশ্বস্ত করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রুগীর প্রয়োজন বিশানবীর রুপল সময় সংবাদ ঢাকা রাব্বি আফজাল আমরা রিপোর্টে দেখছিলাম যে আসলে এর এটা কিন্তু বহুদিন ধরেই আসলে মার্কিন রাষ্ট্রদের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে এবারও যেটি করা হলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সরাসরি প্রশ্ন একটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কতটা শিষ্টাচার বহির্ভূত বা আসলে রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি ঘিরে এ ধরনের হুটহাট করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এ ধরনের প্রশ্ন করা এটি কিন্তু এর আগে আমরা দেখিনি এর আগে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আগামী নির্বাচন নিয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা হয়েছে এবারই প্রথম দেখলাম যে আঠাশে অক্টোবরের কর্মসূচি ঘিরে হঠাৎ করেই কোনো ধরনের শিডিউল ছাড়াই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে গিয়ে এই ধরনের প্রশ্নগুলো তিনি করেছেন এটি আসলে কতটা কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত হয়েছে সেই প্রশ্নটাই কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনিও তার মতো করে উত্তর দিয়েছেন আসলে কি নিয়ে আলোচনা হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে পিটার হাসের যদি বলি যে পিএনপির কর্মসূচিতে রাস্তা গাড়ি ঘোড়া বন্ধ হবে কি না এই প্রশ্নটি কিন্তু অনেকটা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মতোই পিটার হাস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জবাব দিয়
পরিকল্পনা নেই আটাশে অক্টোবর ঢাকা অচল হতে দেওয়া হবে না জনভোগান্তি হয় এ ধরনের কোনো কর্মসূচি হলে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে এটি আশ্বস্ত করা হয়েছে পিটার হাসের প্রশ্ন শিষ্টাচার বহির্ভূত কি না এইটি নিয়েই কিন্তু আসলে এখন দেখছি যে বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে পিটার হাসের বৈঠক এবং পিটার হাসের যে প্রশ্ন বিএনপির কর্মসূচিতে বা রাস্তা বন্ধ হবে কি না এটি নানা ধরনের বিশ্লেষণ হচ্ছে দুই ধরনের ব্যাখ্যায় আসছে যে পিটার হাস কি তাহলে বিএনপির দপ্তর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন কি না আরেকটি আরেকটা পক্ষ বলছে যে পিটার হাস বাংলাদেশের রাজনীতি বুঝে গেছে যে বিএনপির কর্মসূচি আসলে এই ধরনের রাস্তাঘাট বাস ঘর বাস বন্ধ হয় সেই কারণে আগে ভাগে তিনি এই প্রশ্নটি করেছেন যাই হোক এটি আসলে কতটুকু মানে কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে সাংবাদিকদেরই বলেছেন যে আপনারাই বিবেচনা করেন এটি আসলে কতটুকু শিষ্টাচার বহির্ভূত হয়েছে এবং এটি দেখার ভার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়তো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়টি দেখবেন আসলে কি দেখবেন না দেখবেন সেটি পরে হয়তো জানতে পারব আমরা তবে এই আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে কয়েকটি দেশের দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত বা হাই কমিশনার যারা আছেন তাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে খুব নিজের উদ্যোগেই আসলে নাক গলানোর ইয়ার টেন্ডেন্সি বা আকাঙ্ক্ষাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যদিও অনেকেই বিশ্লেষক মনে করেন যে এই সুযোগটা আসলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোই তৈরি করে দিয়েছে নিজের অভ্যন্তরীণ সংকট নিজেরা সমাধান না করলে বিদেশিরা আসবে বিদেশিরা সেই সুযোগটি নেবে সেই সুযোগেই তাদের যে স্বার্থ সেটি হাসিল করবে রাব্বি আফজাল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনায় যুক্ত হওয়ার জন্য আটাশ অক্টোবরের সমাবেশ নিয়ে বিএনপি এবং ক্ষমতাসীন দলের অবস্থা এবং পিটার হাসের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে বৈঠক সে বিষয়ে বিস্তারিত নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী আফজাল হোসেন এদিকে জানুয়ারির প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের একুশ নভেম্বরের মধ্যে আবেদন করতে চিঠি দিয়েছে ইসি সচিব সন্ধ্যায় ইসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয় চিঠিতে বলা হয় বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দু সালের জানুয়ারির প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষক এবং বিশ্বব্যাপী বিদেশি গণমাধ্যমকে বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আমন্ত্রণ জানায় নির্বাচন কমিশন আগামী একুশ নভেম্বরের মধ্যে আন্তর্জাতিক নির্বাচন নীতিমালা মেনে আবেদন করতে বলা হয়েছে একাদশ জাতীয় সংসদের পঁচিশতম ও সবশেষ অধিবেশনের প্রথম দিনের কার্যক্রম শেষ হয়েছে বিকেল চারটায় স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংসদের বৈঠক শুরু হয় পরে লক্ষ্মীপুর তিন আসনের সংসদ সদস্য শাহজাহান কামাল ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের সংসদ সদস্য উকিল আব্দুল সাত্তার এবং পটুয়াখালিয়া এক আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়ার মৃত্যুতে সংসদে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন স্পিকার শোক প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রয়াত সংসদ সদস্যদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে দেশের উন্নয়নে তাদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন তিনি এছাড়াও ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি আগ্রাসনে নিহতদের প্রতি শোক জানানো হয় আলোচনার শেষে প্রথম দিনের বৈঠক মুলতবি করা হয় আগামী দুই নভেম্বর পর্যন্ত চলবে সংসদের চলতিও এই সবশেষ অধিবেশন এবার বিশ্বকাপের খবর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচেও সাকিব তাসকিনকে পাওয়া নিয়ে আছে শঙ্কা মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আজ ব্যাটিং অনুশীলন করেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক পিঠের ব্যথা নিয়ে ফিডিওর সঙ্গে কাজ করেন তাসকিন প্রোটিয়া ম্যাচে প্রতিপক্ষের সঙ্গে টাইগারদের জন্য বাড়তি চ্যালেঞ্জ হতে পারে মুম্বাইয়ের আবহাওয়া সাজিদ মুস্তাহিদের রিপোর্ট দুজনের লড়াইটাই সময়ের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের আগে ফিট হওয়ার পুরনো পিঠের ইঞ্জুরি থেকে সেরে উঠতে প্রাণান্ত চেষ্টা তাসকিনের ব্যাট হাতে জড়তা কাটেনি সাকিবেরও তাসকিনের সমস্যাটা বল ডেলিভারিতে যার কারণে রান আপ নিলেও বল রিলিজ করেননি ফিজিওর সঙ্গে কাজ করেছেন দীর্ঘ সময় তবে অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট সমস্যা এখনো রয়েই গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচে তাকে পাওয়াটা কঠিনই বলা যায় সাকিবকে নিয়েও নেই কোনো সুখবর দু দফায় ব্যাটিং করলেও এখনও রানিং শুরু করতে পারেননি নেটে অন্যরা বড় শট খেললেও সাকিবকে অনেকবারই বিট করেছেন বোলাররা ম্যাচের আগের দিন হয়তো চূড়ান্ত হবে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে অধিনায়ক খেলবেন কিনা। 
নেট থেকে সাকিব সোজা চলে আসেন ডাগ আউটে নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলেন চেষ্টা করেন ব্যাটিং এর ভুলগুলো শোধরানোর কিছুক্ষণ পর মুশফিকও যোগ দেন তার সঙ্গে দলের দুই সিনিয়র ক্যাম্পিয়নার হয়তো নিজেদের মধ্যে সেরে নিলেন প্রটিয়াবধের পরিকল্পনা মুম্বাই তীব্র গরমে নাজেহাল পুরো বাংলাদেশ দল ওয়াং খেরেতে দলের অনুশীলনে অসুস্থ হয়ে যান ফিল্ডিং কোচ ফয়সাল হোসেন ডিকেন্স এর আগে হোটেল থেকে বের হলেও খারাপ আবহাওয়ার কারণে মাঠে আসেননি হেড কোচ চান্ডিকা হাথুর সিংহে আবহাওয়ার সঙ্গে বড় একটা পাহাড় ডিঙানোর চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের সামনে দক্ষিণ আফ্রিকার সাম্প্রতিক ফর্ম ভয় ধরাবে যে কাউকে অবশ্য এর মাঝেও স্বস্তি খোঁজার চেষ্টা মাহমুদুল্লাহর কিছুক্ষণের জন্য তিনি হয়ে গেলেন হাসান মাহমুদের হেয়ার স্টাইলিস্ট দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের আগে এভাবেই নির্ভার থাকার চেষ্টা ক্রিকেটারদের আমার ঠিক পেছনে একটা ছোটখাটো মিটিং চলছে যেখানে আছেন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান খালেদ মোহাম্মদ সুজন চিকিৎসক এবং ফিজিও বাংলাদেশ দলের এখন মূল মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইঞ্জুরি সাকিব তাসকিন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলবেন কি না সেটা নিয়ে এখনও নিশ্চিত না তবে একটা বিষয় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচটা যে কোনো মূল্যে জিততেই হবে বাংলাদেশকে ওয়াংখের স্টেডিয়াম থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ মুম্বাই ভারত কেউ কাউকে ধরিয়ে দেবে না এমন শপথ নিয়েছিল ডাকার জলতে ডাকাতির টাকায় পরিশোধ করা হয়েছে এনজিওর কিস্তি আইনজীবীর ফি সহ ব্যক্তিগত ঋণও কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিস্তার মেলেনি র্যাব পরিচয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে আটচল্লিশ লাখ টাকা ডাকাতির ঘটনায় সাতজনকে গ্রেফতারের পর গোয়েন্দা পুলিশ বলছে ডাকাত দলটির মূল টার্গেট ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনকারীরা দশ অক্টোবর বিকেল চারটা খিলখেত থানাদিন এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে সাদা রঙের প্রাইভেট কারটিকে গতিরোধ করে মেরুন রঙের প্রাইভেট কার গাড়ি থেকে র্যাবের পোশাক পরা পাঁচ থেকে ছয় জন নেমে এসে সাদা প্রাইভেট কারে থাকা দুইজনকে হাত কড়া পরিয়ে চোখ বেঁধে নিজেদের গাড়িতে তোলে ব্যাংক থেকে তোলা আটচল্লিশ লাখ টাকা সহ ওই দুই ব্যক্তিকে প্রায় পঁচিশ মিনিট পর তিনশো ফিটের বোয়ালিয়া ব্রিজে নামিয়ে তারা কাঞ্চন ব্রিজের দিকে চলে যায় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ এবং তথ্য প্রযুক্তি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় র্যাব পরিচয় দেওয়া ডাকাত চক্রটি ঘটনার দিন সকাল থেকেই রাজধানীর উত্তরার আল আরাফা ব্যাংক থেকেই ভুক্তভোগীদেরকে অনুসরণ করছিল ডাকাতিতে অংশ নেওয়া সাতজনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তেইশ লাখ পঁচাশি হাজার টাকা এবং ডাকাতির টাকায় কেনা স্বর্ণালঙ্কার এই টাকা দিয়ে তারা এই উকিলের খরচ রেখেছেন কেউ বলেছে আমি একটু জোয়া খেলি জোয়া খেলেছেন কেউ বাসা ভাড়া দিতে পারেন অনেক বাসা ভাড়া দিয়েছেন পুলিশ বলছে ব্যাংক থেকে নগদ টাকা উত্তোলনকারীরাই চক্রটির মূল টার্গেট ডাকাতির পরিকল্পনা হয় চার অক্টোবর এদের মাস্টার মাইন্ড হচ্ছে শ্যামল ওরফে পলাশ ওরফে সবুজ সে হলো ডাকাতির পরিকল্পনা করে আর সাগর যে একজন আছে সে হলো ব্যাংকের ভিতরে থাকে থেকে মানে দুই তিন দিন যাবত ঘুরতে থাকে বঙ্গোপসাগরে পরিত্যক্ত গ্যাস ফিল্ড সাঙ্গু থেকে লোহা ও অন্যান্য মালামাল লুটের অভিযোগে আটক করা হয়েছে ছয় ডাকাতকে ট্রিপল নাইনে ফোন পে কোস্টগার্ড অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে সাক্ষর ট্রিপুর ক্যামেরা কমলদের রিপোর্ট গভীর বঙ্গোপসাগরে এই সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ডটিকে কয়েক বছর আগে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলো মালামাল সরিয়ে নেওয়া হয়নি তাই বারবার মালামাল লুটের চেষ্টা চালায় ডাকাত দল শনিবার মধ্যরাতে বোটে করে তিনটি কাটা সিলিন্ডার নিয়ে সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ডে হানা দিয়েছিল ছয় সদস্যের এই ডাকাত দল বেশ কিছু মালামাল কাটার চেষ্টাও করেছিল তারা রোববার ভোরে ট্রিপল নাইনের ফোন পে অভিযান চালায় কোস্টগার্ডের জাহাজ শ্যামল বাংলা প্রায় তিন ঘন্টার চেষ্টার পর এই ছয়জনকে গ্যাস ফিল্ডের স্থাপনা থেকে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয় কোস্টগার্ড তারা মূলত এই সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ডের যেই আমাদের স্ট্রাকচার জাতীয় সম্পদগুলো নষ্ট করার জন্যই তারা একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে ওইখানে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় তো বাংলাদেশ কোস্টগার্ড তারা তৎপর অভিযানের মাধ্যমে বরাবরের নেই আমাদের আউটার অ্যাঙ্করেজ এবং আমাদের উপকূলীয় এলাকা রক্ষার নিমিত্তে অভিযান পরিচালনা করে সফলভাবে তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে আটক ছয় ডাকাতের গ্রামের বাড়ি বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকায় মূলত গ্যাস ফিল্ড থেকে লুট করা মালামাল স্ক্র্যাপ হিসেবে বিক্রি করা হয় এর আগেও অন্তত পাঁচবার সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ড থেকে লোহা চুরির অভিযোগে পাঁচটি টিমকে গ্রেফতার করেছিল কোস্টগার্ডের পাশাপাশি নৌ পুলিশ 
তারপরও চুরি বন্ধ হচ্ছে না মূলত প্রভাবশালী গডফাদাররাই এই চোর দলকে আশ্রয় এবং প্রশ্রয় দিচ্ছে তবে সে গডফাদাররা রয়ে যাচ্ছে আইনের আওতার বাইরে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা বেস স্টেশন থেকে কমল দে সমসংবাদ দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্ত জেলা সাতক্ষীরা সড়কের এক পাশ দিয়ে সুন্দরের প্রতীক গহীন অরণ্য সুন্দরবন এক তৃতীয়াংশ জুড়ে উন্নয়নের ছোঁয়ায় অনেকটা বদলেছে এখানকার যাবিত জীবন যদিও শিক্ষা স্বাস্থ্য নিয়ে সংস্কারের কথা বলছেন এ এলাকার বাসিন্দারা স্বাধীনতার বাহান্ন বছর পেরিয়েছে জনগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ঘুরে দাঁড়িয়েছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশ তবে এখনো অনেক দূর যাওয়া বাকি পরিস্থিতি আছে পরিস্থিতি ভালো সারাদিন দশ টাকা আয় করে সেই দশ টাকায় যেন পেট ভরিয়ে এক তিন বেলা না এক বেলা খাতে পারে আমরা তাদের সংঘাত মিটিয়ে যেন সুস্থ পরিবেশ আসুক আমরা সবাই চাই যে সহিংসতা কমে একটা সুন্দর পরিবেশ আসুক এই পরিবেশেই আমাদের একটা নির্বাচন হোক এবং ভালো একটা সরকার যেই যাক আওয়ামী লীগ যাক বিএনপি যাক আর যেই যাক তাদেরকে নিয়ে জনগণ শান্তিতে একটু বসবাস করুক আগে তো অনেক খারাপ ছিল গাই পাল্টি হয়ে যেত এখন তো সেই তুলনা অনেকই ভালো বোমরা পোর্টের আপনার উত্তর সাইডে রোড রোডটা খুব অকেজই পড়িছে পানি বন্দি আমরা এখন ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে সেখানে একদম হাতে কলমে বোঝানো শেখানো হয় আর কি মেয়েদের জন্য প্রত্যেকটা সুবিধা আছে এখানে আমাদের যেমন স্যানিটারি ন্যাপকিন এর ব্যবস্থা আছে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ডেঙ্গু রুগী রয়েছে পাশ ব্যালকনিতে এত বেশি ময়লা যেখানে মনে হয় ওখানে ডেঙ্গু তৈরি হচ্ছে আমরা আছি সীমান্ত এলাকাতে তাহলে আমার যে খুবই ভালো দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আরও বাড়াতে হবে আর কি এটা আগে আড়াইশো সহ্য হাসপাতাল ছিল এখন পাঁচশো হওয়ায় এখানে কর্মচারী সহ ডাক্তার বা স্টপ বাড়ানো অবশ্য জরুরি যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো রাস্তাঘাটে রয়েও ভালো এখন রাস্তাঘাট খুব ভালো আগে এখান থেকে এক বছর আগে খুব খারাপ আমরা ভুমরা আসতে পারতাম না রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নতুন কমিটিতে অনাস্থা জানিয়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন পদবঞ্চিতরা নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদকের কক্ষ ভাঙচুরও একজনকে মারধর করা হয় নতুন কমিটির উপর অনাস্থা জানিয়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও মোটরসাইকেল শোডাউন করে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের একাংশ পদবঞ্চিতদের অভিযোগ ছাত্র তো না থাকার পরও শীর্ষ নেতাদের টাকা দিয়ে ম্যানেজ করে পদ ভাগিয়ে নিয়েছেন তারা এই কমিটি পুরোটাই বিতর্কিত সাধারণ সম্পাদক যিনি হয়েছে তিনি জাল সনদ নিয়ে ক্যাম্পাসে ভর্তি হয়েছে এক কোটি বিশ লাখ কেউ বলছে চার কোটি দশ লাখ এরকম টাকার বিনিময়ে সে এই অনৈতিক সুবিধা দিয়ে নেতা হয়ে আসছে আরেকজন আসছে ছাত্রলীগ করা বাদে ব্যবসা বাণিজ্য করে আসছে दीर्घ সাত বছর পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের ছাব্বিশতম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এর এক মাস পর শনিবার রাতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ উনচল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী দেশের অর্থনীতি সঠিক পথে আছে জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেছেন মূল্যস্ফীতি কমাতে কাজ করছে সরকার দুপুরে সচিবালয়ে সার্বজনীন পেনশন স্কিমের জমা টাকা বন্দে বিনিয়োগ উপলক্ষে অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেছেন বেশ কিছুদিন বিরতির পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি অর্থমন্ত্রী সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তাই আগ্রহ দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সার্বিক বিষয় জানার প্রশ্ন করা হয় দেশের এই মুহূর্তে অর্থনীতি কেমন আছে মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে মুক্তি মিলবে কবে আইএমএফের এর বরাদ দিয়ে অর্থমন্ত্রীর জবাব সঠিক পথেই আছে অর্থনীতি বৈশ্বিক সংকটের মুখে অন্য দেশের মতো বা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে সরকার জানান দেশের রিজার্ভ আছে বিশ থেকে বাইশ বিলিয়ন ডলার আইএমএফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তারা নিজেরাই বলেছে যে আমরা আমাদের দেশের অর্থনীতি বাংলাদেশের অর্থনীতি চালিকা শক্তি এবং সব কিছুই মিলিয়ে তারা বলছে যে সঠিক পথে এগোচ্ছে বাংলাদেশ 
সার্বজনীন পেনশন স্কিমের এগারো কোটি একত্রিশ লাখ টাকা দশ বছর মেয়াদি ট্রেজার বন্ডে বিনিয়োগ করছে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগের টাকা অর্থমন্ত্রীকে তুলে দেওয়া হয় মন্ত্রী বলেন পেনশন স্কিম সব শ্রেণীর মানুষের জন্য নিরাপদ জীবনযাপনের সহায়ক ভূমিকা পালন করবে আমাদের এখানে আগে আমরা দেখতাম প্রভিডেন্ট ফান্ড ছিল গ্র্যাচুইটি ফান্ড ছিল এই প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্র্যাচুইটি এগুলো রিপ্লেসমেন্টে হচ্ছে আধুনিককালের এই পেনশন স্কিম তো এই পেনশন স্কিমটি আমি মনে করি যে আমাদের বাংলাদেশের মানুষের চাহিদার অনেকটাই মেটাতে পারবে এবং সবাই উপকৃত হবে এখনো পর্যন্ত চারটি স্কিমের আওতায় প্রায় পনেরো হাজার মানুষ বারো কোটি ৪৫ লাখ টাকা জমা করেছেন রুপল সময় সংবাদ ঢাকা অর্থ লেনদেন আরও সহজ করতে আটটি প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল ব্যাংকের অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এর মধ্যে প্রাথমিকভাবে কার্যক্রম শুরু করতে পারবে নগদ ও কৌড়ি এতে অর্থ লেনদেনের গতি আরও বাড়বে অবশেষে ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর ফলে মুঠোফোন অথবা ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার করেই ব্যাংক সেবা পাবেন গ্রাহকরা যে ব্যাংকের থাকবে না কোনো শাখা উপশাখা বা এটিএম বুথ রোববার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সভায় ডিজিটাল ব্যাংক অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় অর্থ লেনদেনের গতি আরও বাড়াতে আটটি প্রতিষ্ঠানকে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয় প্রাথমিকভাবে নগদ ডিজিটাল ব্যাংক এবং কোরি ডিজিটাল ব্যাংক নামে দুটি প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কার্যক্রম শুরু করতে পারবে বলে জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র দুটোকে এলওয়াই দেওয়া হচ্ছে যে দুটো প্রতিষ্ঠানের কোনো ব্যাংকিং সম্পৃক্ততা নেই এই দুটো প্রতিষ্ঠান আগামী ছয় মাসের মধ্যে তাদের বাকি কার্যক্রম ব্যাংকিংয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করবে আর যাদের অলরেডি ব্যাংকিং যাদের সঙ্গে ব্যাংকিং সম্পর্ক আছে তাদের তো অলরেডি তারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সেইখানে শুধুমাত্র তাদের লাগবে কি তাদের একটা উইং নগদ ও কড়ির পারফরমেন্স দেখে বাকি ছয়টিকেও অনুমতি দেওয়া হবে বলে জানান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই কর্মকর্তা ছয় মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শর্ত পূরণ করে তারা আবেদন করতে পারবে প্রতিষ্ঠানগুলো হল বিকাশ ডিজিটাল ব্যাংক ডিজিট অল ডিজিট অ্যান্ড স্মার্ট ডিজিটাল নর্থ ইস্ট ডিজিটাল ও জাপান বাংলা তাদের পারফরমেন্স দেখে ছয় মাস পর ওই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হবে গত চোদ্দ জুন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সভায় আলোচনার পর ডিজিটাল ব্যাংকের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয় পরে বাহান্নটি প্রতিষ্ঠান আবেদন করে এক একটি ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপনের জন্য ন্যূনতম মূলধন লাগবে একশো পঁচিশ কোটি টাকা আলতাফ হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা ইসরায়েল ফিলিস্তিন যুদ্ধের খবর তেল আবিবের হামলার লক্ষ্য লেবানন গাজা ও পশ্চিম তীর ছাপিয়ে এবার তেহরান তাদের মতে চলমান যুদ্ধে নাটের গুরু ইরান তাই হামাসের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে লেবানন ভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ যোগ দিলে সাপের মাথা কেটে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইসরায়েলের অর্থ ও শিল্পমন্ত্রী এর আগে গাজায় স্থল অভিযান চালানো হলে ইসরায়েলকে চড়া মূল্য দিতে হবে বলে কঠোর হুঁশিয়ারি দেয় হিজবুল্লাহ পাল্টাপাল্টি এই অবস্থান মধ্যপ্রাচ্যে নতুন যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করতে পারে বলে সতর্ক করেছেন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশ্লেষকেরাও ইতোমধ্যে চলমান সংঘাতের রেশ ছড়িয়েছে লেবাননেও হামাসের সঙ্গে সংঘাত শুরুর পরই ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ্য করে লেবানন সীমান্ত থেকে হামলা চালাচ্ছে দেশটির শক্তিশালী সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ পাল্টা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনীও হামাসের হামলার পর থেকে গাজায় স্থল অভিযান শুরু করতে সীমান্তে কয়েক লাখ সেনা মোতায়েন করেছে নেতানিয়াহু সরকার এমনকি যে কোনো মুহূর্তে অভিযান শুরু হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে রোববার করা এক বার্তা দিয়েছে হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীটির শীর্ষ কর্মকর্তা শেখ নাইম কাশেম হুঁশিয়ারি দেন গাজায় স্থল অভিযান চালানো হলে ইসরায়েলকে চড়া মূল্য দিতে হবে আর চলমান যুদ্ধে সরাসরি যোগ দেবে তারা এ হুমকির পাল্টা জবাব দিয়েছে ইসরায়েলের অর্থ ও শিল্পমন্ত্রী হিজবুল্লাহ যুদ্ধে জড়ালে সরাসরি ইরানে হামলা চালানো হবে বলে হুমকি দিয়েছেন নীর বারকাত রোববার ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম ডেইলি মেলকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন চলমান যুদ্ধে নাটের গুরু ইরান হিজবুল্লাহকে নিয়ে ইরানি ইসরায়েলে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে তিনি আরো বলেন ইরানের লক্ষ্য হল ইসরায়েলের সব দিক দিয়ে হামলা চালানো হিজবুল্লাহ সরাসরি আঘাত করলে সাপের মাথা কেটে দেয়া হবে অর্থাৎ ইরানের ওপরও হামলা চালানো হবে বলে হুমকি দেন নীর একই সঙ্গে হিজবুল্লাহকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করারও হুমকি দিয়েছেন তিনি এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অতীতে অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে সব সময় পাশে আওয়ামী লীগ বললেন প্রধানমন্ত্রী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় 
আঠাশ অক্টোবর মহাসমাবেশের প্রস্তুতি বিএনপির নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের অভিযোগ রাস্তা অবরোধ করে সংবিধান সংশোধনের স্বপ্ন পূরণ হবে না বলছে আওয়ামী লীগ এবং দিনদুপুরে ফিল্মি কায়দায় ডাকাতি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে র্যাবের পোশাক পরে গাড়ি থামিয়ে আটচল্লিশ লাখ টাকা লুট গোয়েন্দা জালে সাতজন অর্থ স্বর্ণলঙ্কার উদ্ধার এই ছিল রাতের সময় এরপর দেখবেন সম্পাদকীয় সঙ্গেই থাকুন সময়ের